。安小姐，你们公司的股东第一天上班就知道吗？啊，我实在抱歉，韩先生，您家真的不太好找。我现在在南门附近。我已经让人去接你了，尽快吧，我儿子情况特殊。啊，这个您放心，经理已经全部都交代给我了。您好，您是韩家的管家吗？您是安老师？哦哦，不敢不敢，叫我小安就行。嗯，也行。嗯，呃，我们别让病人久等了啊。哦，好，安老师，这边请。嗯，您您走。这边。安老师，这边请。现在的脑瘫患者都这么帅吗？徐璐，安老师到了。那个，我们家七路情况有点特殊，多费心。应该的。那就交给您了。嗯，您好，您放心，不管你的情况多特殊，我都能把您照顾好。你干嘛？倒尿啊。你有病！姿势不协调，是脑袋。哎呀，七路，是你有病，放心。你你别过来啊！七路乖，我们上岗前是受过专业培训的哦。来，你别来，哎，你别跑啊！救命啊！你过来！哎。治好你家七路，我明白了。这是，初夏，你的情况呢？我都打听过了，你妈妈病了。真的很抱歉，你有什么事情你冲我来好不好？你别跟我妈说呀。傻丫头，你想到哪儿去了？我这是在跟你谈条件呢。条件？对呀、啊。我出钱给你妈妈治病，你呢给我儿子治病，怎么样？我每天还给你开一笔固定的工资。你开玩笑的吧？我已经把你妈妈转到了单人病房，而且啊，你以后可以跟我儿子一起念书，继续你的学业。我不同意。我现在只希望他立刻、马上从这里消失。七度，你是希望妈妈跪下来求你吗
，也罢，为了你。啊，夫人，哎呦，万万不可呀，夫人。七路，您忍心看夫人她这样吗？随便。这个呀是智能检测手环，这个可以记录你们相处的时间距离。从今天开始啊。你们每天都要保持在一米之内的距离，八小时以上。只要在规定距离内，手环就会自动亮起。好卡。对不起，之前那个事情我不是故意的。没了吗？真觉得抱歉了，你就去跟我妈讲，你辞职。做不到。那你的抱歉，毫无意义。喂，就算要辞职，也要给我一个申辩的机会吧？你们家的工作连试用期都没有吗？试用期就今天，完不成的话，你走人。看着我，只有你旁边有座位。我要是不坐这儿，我就得出去了。谢谢你。有什么问题吗？再吵，滚出去。那你在这儿，我找你半天了。我可按照你的要求保持距离了。不是，这天台这么大，总不能只许你待，不许我待吧？你喜欢天台？啊、uh, ，那你自己待着吧。哎，喂，喂喂喂，韩记录，韩记录，我怎么出去、啊？
信啊？当然了。不过我说，我把手环摘下来给你。那。可是呢，我现在心情不好。那如果你心情好的话，是不是就可以？也许。要不你把你的手环给我吧，我也可以离你远一点，完全就是双赢，你觉得怎么样？我是认真。你就这么想要这个手环吗？行，从现在开始直到下午最后一节课，如果你能让我心情变好，我就答应。我在这儿不会让你心情不好的。你觉得呢？我马上走。哎，不对呀、啊，他他这么轻松就把我支开了？我缺课不说，每天八小时的任务也完不成。不行，我要回去。差点中了你的计。看来也没有很聪明吧？两个小时才发现。那还不是因为我，等等，那不会是你女朋友吧？这是你女朋友。我现在心情很不好，你是不是觉得我很无情很可怕可以给你，我现在想吃一份提拉米苏。走，站住！你去找他麻烦了？没有啊。以前我是懒得和你计较，但是从今天起，我请你收起你的任意妄为。你为什么要护着他？我才懒得护着他，我只是非常讨厌别人总是误会你是我女朋友。要是韩七路有你这么好说话就好了。你这么受韩七路的气，值得吗？嗯，值。昨天韩阿姨跟我说了，已经帮我妈妈找到了合适的肾源，等她情况好一点就可以手术了。那太好了。所以啊，我现在要去见你兼职，反正手环都在我手上，我要赚两份钱。走，走。那个，我不吃也别浪费吗？陈川店里的提拉米苏都是用的最好的材料，光是软化知识那……你很了解。啊、哦，我之前在陈川店里打工的嘛。不得不说，陈川是我见过最良心的老板。要是觉得可惜，就留在这慢慢吃。说什么了？他欺负是个浪费东西的大坏蛋，把圈圈诅咒，今晚做噩梦。我们七路还不下来。是。七路啊，你是不是又做噩梦了？没事吧？吃吧。不会吧？我随便一写就灵验了吗？我看呢，这件事情就是个巧合，肯定是你想多了。可是我还是觉得韩启路今天怪怪的，在背后议论别人就不怪了。你你这人怎么走路没声啊？跟个幽灵似的。还我！不还，那我就当你主动辞职。
。如果还想完成任务，不可以超过一秒。干嘛突然给我这么多书？马上就要考试了。你打算连夜复习？不是我，是你。为什么？如果这次考试你考了倒数第一，就没有旁听的资格。合同里没这条吧？合同里是没有，但是甲方可以根据实际情况给乙方增加条款，给我来加。还不快去复习，在这干嘛？自己睡不好觉，不想让我睡。我安全。起路，考试，灵光的。嗯，韩启路，满意了吧？我现在跟你一样困。醒醒！啊！醒醒！安初夏，到。是你，韩七路在里面呢，你要找他进去，别打扰我睡觉。你给韩七路灌了什么迷魂汤？他让你这么靠近他？什么迷魂汤？韩七路他有病、啊？你居然骂他？喂，你干嘛？他就是有病啊！他这么对你，你居然……喂！要求他不许离开你一米吗？韩叔下不见，不见了。韩叔下，韩叔下，我知道你找校董会查监控，为什么还没有找到？那监控多，你多找几个人去找，不行吗？找，找，找到叔下了，这边。谢了，谢了。走，走。我操，这怎么还爆出人来了？吓死我了，以为他晕了，结果只是睡着了。哎，哎，醒了。天哪，我都已经哭出幻觉来了。闷死。几点了？十二点半了。啊！哎，干嘛？考试，七考零分。没用的，都已经晚了。我是来道歉的。我想起来了，是你。我又不是故意的，我当时就是太生气了。当时我后面想救你的，可是我就不知道了，我到底哪儿惹你了？你好意思说？你当着我的面骂韩秋，那跟你有什么关系？七路，他说你有病。我有病，跟你有什么关系？七路啊，不行
，你没事吧？起飞！痛吗？你哪儿来的？我这个，我跟韩管家要的，随时带在身边，以备不时之需。我送你吧。还挺用心的。有什么办法能够快点治好韩吉路呢？要不试试一分钟肢体接触？该怎么开始好呢？既然你这么喜欢笑，那你继续站在这里笑好了。多人呢？哇，西威，你考第一名哎！比上次进步好多，哎，高这么多。嗯，考第一还这么争气啊？听说那韩七路是因为安初夏的去考考，不然莫西威怎么能考第一？去考可是零分。对不起，没事。你们仨为什么无故缺考啊？安晨川，你笑什么？报告老师，我是觉得难得能和韩七路考一个分数。缺考零分儿，你们知不知道有多丢人啊？对不起，老师，你要惩罚就惩罚我一个人吧，别惩罚他们俩呀。他们俩是为了救我，所以才没考试。因为你？怎么回事？因为我不小心被关在了琴房，然后他们两个去救我，然后就没有赶上。这种莫名其妙的说辞，谁能证明？老师，我能证明。西魏，你怎么跟着他们一起胡闹？我没有胡闹，我说的都是真的。考试之前，我们四个人在外面打闹玩，琴房的门正好开着，安初夏被关了进去。他们是为了救他才缺考的，管理员可以作证。下周给你们三个补考。谢谢老师。他怎么不复习啊？这种人，你觉得他需要复习？原来他这么厉害。我还有事儿，你先复习。看书看我干嘛？这书不是看不懂吗？要不把你笔记给我看看？笔。他这样看还挺酷的。考试内容就这些啊？你怎么知道的？因为我有脑子。哦。你是在骂我没脑子吗？嗯。那个，有些地方我还是不太懂。我对你的智商本来就没抱太大希望。进来。考试的题就这些。如果实在不会，我把它背一下。你也太厉害了吧！那
你给我这么多书干嘛？我，我知道，我知道，你想让我好好学习，天天向上，我明白的。我能把这些给陈川看看吗？随便你。我说，这道题太难了，我只能死记硬背。看什么呢？看题。为什么不会呢？嗯，陈川，你等一下啊，跟我来。我有个问题要请问：怎么能够触碰到韩七路，又不被他反感？触碰到韩七路。不、哦，你为什么想碰他？我为什么想碰他？暗恋他。啊！你行了，别装了，那么领导。哎，你别管这些，有没有办法？这办法嘛，都是有。你可以趁他睡觉的时候。偷偷摸摸的摸摸。哎呦，我考虑一下吧，你再帮我想想，我先走了。说都不说一声就走，还以为你丢了，吓死我了！喂，哎哎哎哎，喂，哎你怎么啦？哼，吃一天长一智嘛。这样子的人，说变脸就变脸。你在手里藏一点纸屑，然后先尝试性去碰碰他头发，看看他反应。万一他要是生气的，你就说我在帮你整理头上的衣物。来来来来，你演韩秋露，我演你。我演韩秋。秋露，呀，你头上有东西。你别动啊！我给你拿下来。哎，怎么了？啊，看到韩七路了。你看花眼了吗？韩七路从来不来餐厅的。传说，他都不需要吃饭的。真像阿姨说的那样，韩七路的老爸跟韩七路一样吓人。都是你，一回来就把家里整得死气沉沉。你看我干什么呀？本来就是嘛。你不在的时候，咱们七路啊，在小厨下的陪伴下，开朗了不少。七路啊，你说。我知道了，你先走。
等一下，那个，你生气是不是因为我跟陈帆说我暗恋你？你说什么？不是不是，那是因为我想尽快帮你脱敏嘛，我又不能告诉其他人你的真实情况，没办法。哎，你要是真的很介意的话，我可以去跟他解释的嘛。不用，那也没有什么。嗯，这几乎和模拟题一样。发什么呆？这就是你和安志川想出来的办法。你要是敢把这些放到我头上，对不起，我错了。哎，我都知道了。哎呀，虽然你平时冷着一张脸，但是我知道你是一个好人。这次也是因为我和陈帆，所以才。口是心非很酷吗？你就不能真诚一点啊？嗯。很出现，真的很丑。嗯，今天一定不能辜负阿姨。嗯、我头脑冷，我妈又催你完成任务了。是，我只是不想让阿姨失望。晚上都睡不好吗？还是没有查到。毕竟是十四年前的事，查起来。行，这件事别让我爸妈知道。虽然不知道发生了什么，但是我觉得你不开心。你你干嘛总是把什么事都憋在心里呢？为什么要这样委屈自己啊？让我想一想，怎么能让你开心一点呢？谁会被小狗咬到？你是小学生吗？那我先来，该你了。那我再来一下，你试一下。
还情窦欢之下吗？他们竟然怎么可能？他们怎么会在一起？给我看一下，小黑，你别那么小气嘛，让我看看。就是他，那个新来的安初夏。听说他二人已经和海秋同居了。真的？我妈妈下周就可以手术了吗？太好了，谢谢阿姨。这么客气干嘛？你就安安心心的跟七路一起念书。你妈妈那边啊有专人照顾，手术前我会安排人送你去看她。啊，太谢谢阿姨了，我都不知道该怎么感谢您了。哦，对了，阿姨。我今天完成一分钟结束任务了，真的，哎呀，太好了，你真是我们家的大福星啊！<笑>嗯，他们八成是在一起了。我觉得也是，嗯、你们想想看。初夏第一天上学就敢坐在韩大公子身边，这简直是霸总小说中的现实，简直太甜了吧！哎呦，太够了！韩七路不可能看上安初夏这样的人，他不可能在一起的。七路，我只是……你说的没错，我绝不可能和安初夏在一起。所以，那张照片就是安初夏他自己 P 的。P 的？你看，就是他。怎么了，小看不出来。对呀，还有心机。不是故意的，那个派的我真的不知道他夹在书里面，那个桌面也不是我，好吧，怪我没有及时把它换掉。你要是真的很介意的话，我也可以把它换掉的嘛。安初夏，你只不过是在我家工作，凭什么给我造成困扰？这是什么狗血剧情？照进现实。嗯，你今天怎么没有跟在韩七路屁股后面、啊？就算住在他家又怎么样？看不上，还是看不上。对了，忘了跟你说，我今天要找七路约会。嗯，约会。约会，约会，哎，约会不行。哎，等等，老张，走。要的。超商要，你随身携带着。时间到了，哎哎，等一下，时间到了，等一下，到时间了。哎，我先去睡觉了。哎，初夏，哎，啊，我想把你们的接触任务改成十分钟啊，十分钟。我知道这个要求有点为难，但是七路的病你知道吧？嗯，拜。一天多技术十分钟，要怎么样才能做到啊？
如果。发什么呆了？想去啊？我要眼泪有眼泪，要演技有演技，为什么不能去竞争一下女主角呢？你要不要？没兴趣。这是男主角呀、啊。怎么了？你不是男主角吗？怎么？还坚持当搬运工啊？嗨，初夏在做道具呢，我去帮他。等一下，他又不是女主角呢。啊？女主角一直都是细微啊。哦，初夏一直想竞争那个灰姑娘的角色，不过设立一早就定了。我跟细微才是王子与公主。放心。啊？宝宝。那谢了，我先去排练了。真是够丑的！来，我画。如果情绪。被暮色侵袭，我会静静的守护着你，做一颗心，闪耀在你的孤单岛屿，等某一刻回。难关马车。席位是确定没办法上场，这样看来，我们必须选出一个新的女主角。你们看我干嘛？属下。哎呀，我之前是想过竞争上岗，但是现在上去会不会不好？可是目前除了你
，没人背了辛德瑞拉的所有台词，更何况我们这没有时间。但是我舞还不会跳呢，那陈川教你不就好？我教你，那我试试。嗯，我左手。好，第一个动作，侧右脚，一，然后上右脚，上，二。然后撤左脚，三，哎呀，啊，没事没事，然后再再来一次啊，好，先撤右脚，来，你你，啊，你这把不是熟练很多了吗？对，三，嗯，哎，对不起，啊，没事，要多久？哎呀！要这么想跳舞的话，就得在这练吧。哎哎哎哎哎！哎，等等我！哎，初夏，你还练不练了？等等我嘛！虽然这么说很不厚道，但是莫七微受伤，我就成了女主角。有那么开心吗？当然了。我还想让你教我跳舞呢。他怎么还不来？嗯。我怎么把每天十分钟的任务给忘了？不跳舞了？哎呀，跳舞当然很重要了，但是每天十分钟的任务也很，是更重要。二子。教一次，啊。是不是不分左右啊？嗯，呃，一点点，一点点。你知不知道从刚开始到现在，你共踩了我多少脚？嗯，算了，你不叫我了。你踩我脚上吧。啊？就是你踩我脚上。我帮你辨别左右，十十分
你踩踩你脚，学不学？学。真般配，太好那个，谢谢啊，谢谢你帮我弄道具，还教我跳舞。你会去看我的演出吗？没兴趣。史上第一个被王子晾在舞会上的灰姑娘啊！要不现在下去吧？对呀，干嘛呀？别等了，还是现在。他在等什么呀？我不知道你怎么办。跳的不错，灰姑娘。你看，他们跳的真好。初夏终于等来了属于他。
记录啊！<笑>我给你们准备了个惊喜，来，你看，怎么样？妈、啊，你为什么有情趣？陆家，那你看看你喜欢哪一张啊？我把它放大，标好，放在你房间。<笑>啊，不用了，阿姨，真的不用了。样？还是太青涩。嗯，那个照片和小视频我可都看了。前天晚上的那个演出，作为辛德瑞拉的初夏，站在了舞台的中央，却迟迟等不到王子。就在电光火石之间，天空一声巨响，七路闪亮登场。<笑>哎呀，我就是听说啊，你看到初夏站在舞台上，不顾一切的上去给他当王子了嘛。<笑>我只是不想搞砸了学校的话剧演出，我吃好了，你们慢吃。嘿，你这，春夏，阿姨，他说的没错，嗯，他真的不是为了帮我。哎，你们啊，就是口是心非。不是，他真的只是为了帮。工作，况且，七路现在状态不是挺好的吗？想去露营。和向家小姐有婚约，等她病好了，我就得离开。嗯，本来也不是一路人嘛。喂，陈川，甜品店啊？好，这就来。记录，那咱还去美术馆吗？美术作品已经欣赏过，我突然有点想吃蛋糕。我我这么说，你说的是？哎，你你说的是？啊，我说说说说说说说说，我说我说我说我说。所以，我喜欢答应你了。嗯，他只是答应给我个机会。女孩子答应给你机会，你已经成功一半了。啊，相信我，没错。我肯定信你啊！韩七路那么难搞，都被你搞定。不是，我跟韩七路他不是。怎么在你这儿？他给我的。呃，我我我我是想着，反正你都住在他家，就顺手。你猜，我没有翻开过。<笑>一个纸杯蛋糕，如果不好吃的，那就。喂，夫人，您真是料事如神呐、啊！我的儿子，我还不知道吗？他就是动心了，也不知道怎么处理，只能学小男生的样子
逗自己喜欢的小女生。原来韩七路的心也会跳啊！抱歉，不看你的日记。如果情绪被暮色清洗，我会轻轻的守护着你。做。我不是已经道过歉了。想要在你的孤单岛屿，等某一刻回忆。管家呢？嗯。他今天生病了，我开始。明王，三叔，你是把我当你司机了是吗？坐前面你怎么在这儿？不然我该在哪？在你自己的房间。这就是我的房间。那我的房间呢？也是这间。可是只有一张床。酒店只有这一间房了。如果你不想睡这，这就睡车里。那那那你睡床，我睡。上厕所的时候，谢谢。我怕你晚上折腾了，吵我睡觉。
Ale szybko. Nie trzeba czoło, to już nie będzie szybko. Dzisiaj mam kolej, proszę mi zajrzeć. Nie mam czoło. No będzie dobrze. Dzisiaj mam kolej, proszę mi zajrzeć. Dzisiaj mam kolej, proszę mi zajrzeć. 你是被人绑架在这里的吗？你不要怕，我来给你解开绳子吧。你想的是有够难看的。啊，我我我我我上厕所。你怎么了？不开心啊？感觉我有点失落。安竹香，嗯，你知道我之前为什么讨厌你？因为咱俩第一次见面的时候，嗯，不是因为这。是，我从第一天见你我就知道，你早晚有一天会看穿我的情绪，这一点让我很不爽。所以，没有所以，我先去收拾。所以你现在不讨厌我了？哦，大海，好漂亮啊！你想把帐篷搭在哪儿啊？嗯，那儿吧。我有一个问题，你会搭帐篷吗？不会，但是我可以学呀、啊，我学习能力很强的。我对你的智商不够，才担心。我当。
。哎呀，我可以帮你一起搭帐篷，我还可以帮你推车，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，走。开始。推。我说你身上不够吧？在我的帮助下完成的呀，呃，我我就不爽了。我明明记得我放了两张床垫，怎么只剩一个了？难道今天晚上又要跟他睡在一起了？二明香，你什么意思？对不起了，我只带了一张床垫。啊，不过我已经想好解决的办法了。看，在这个床上贴了一条三八线，我保证今天晚上你一丁点都不会越过这条三八线，绝对不会打扰你睡觉的。再说吧。喂，你去哪儿？去海边。我这么小，嗯，虽然他个头不大，但是他很霸气。哦，就跟你一样，张牙舞爪，横行霸道。潘初夏。别走啊！好漂亮，几个月吧。几个月？嗯。叫喊进屋的变快一点，好。给你了。好。没了。我们拍照吧。我去。拍吗？嗯。可以吗？我给你拍。来，转过去。耶！两只手嘛，两只手好看。你确定？呃，这个造型好像不太适合你哈。那我们还是一只手吧。呃，是这个。好，预备，一、二、三
不错啊。嗯，你们拍个合照吧。好。可以吗？嗯，我再给你拍一张，那边好看。这里。一二。哎，那个什么行为吗？莫行为。他俩干嘛？我是想，不对。喂，莫西威，你你你你也来看海吗？啊，别别别别别动！莫西威，咱俩是同学吗？你有什么事你可以说出来吗？我帮你。我的事你又帮不到，少在这烦我。哎哎，别别别别别！哎，你干嘛呀？你给我下去，你给我放开我！哎，对不起啊，我我以为你是因为被。我拒绝了，我就想不开了。喂，本大小姐是这样的人吗？真是成事不做败事一件。本来想好好想一想，现在倒好了，衣服全是了。不过我的衣服借给你们。你的衣服？算了吧，你那些衣服那么幼稚，谁有穿啊？嗯，那要不你？别看我，我的衣服从来不借人。那等着吧，你的衣服马上就到。走，我们去买饮料。嗯，饮料不是带了吗？这叫给他们制造二人世界的空间。再说了，我们本来只有两个人，现在有四个人，当然要多买点了。这下好，晚上就热闹了。哭对不起，啊，我忘了你不喜欢人。没事，二人空间挺好。你真的喜欢莫西瑞？你什么意思啊，韩青露啊？你不要仗着西威。我只想知道，喜欢一个人的时候，到底该做些什么？你出去啊！哎呦，韩七露，你也有今天？你这个天才脑袋怎么就想不明白呢？没有什么是该做的。当你控制不住去喜欢一个人的时候，就会控制不住的去关心他，记住他的一切，对他好。仔细想想，陈春还真的挺厉害的。莫七薇那脾气，可不是一般人。其实我有个问题想问你，嗯，就是你的生理期是？在我的身边，走快点啊你们！走走走走走。好玩吗
，晚餐也不会见。泡面需要加个蛋，做成爱心一般。早中晚很简单，只要用力就不。出来玩不要不开心，不要不开心，不要不开心，不要不开心，不要不要不开心，明明走了走吧。走吧走吧玩这个。这边这边这边，还有十二秒，还有十二秒，还有十二秒。等三十，可以可以了吧？可以可以可以。哇！放心，我马上，我也可以。好啦，相信你。选一下，没事吧？你好了，那我也该发什么呆呢？你们可算是回来了，阿姨，我有个惊喜要给你，快坐。什么惊喜啊？把手给我。起落。这是我应该做的。二大爹，齐、哎、洛，齐洛都变好了，你快过来看看呀、啊！你快看看。啊
韩管家，您刚才是不是有什么事要忘了？嗯、呃，七路，过两天就是您的生日宴了，夫人让我问问您有什么特殊的要求？今年有什么特别的？呃，或许说是什么特殊的礼物也说不定呢。特殊的礼物啊，不用太贵，用心就好。他听见了吗？还有七路，您可以光明正大的邀请初夏参加您的生日宴啊！你想邀请这个笨蛋？初夏呢，他治好了您的病，咱们韩家上下都对他特别感激。夫人和韩总也特别希望您能邀请初夏。这么说也对。韩七路要过生日，送什么礼物呢？嗯，喂，沈川，你们男生一般都想收到什么样子的生日礼物？你要送谁？嗯，韩七路要过生日了嘛。你有钱吗？我有没有钱你不知道。哎，我觉得吧，只要是你送他的，不管什么他都会喜欢的，毕竟是你的一份心意。心意。霸道总裁的方式，对女生直接握手去。啥乱七八糟？你就是七路哥哥。你是谁？来找我爸妈呢？他们在里面。突然找我，有何贵干啊？很难工作。如果你跟莫西贝表白的话，你会答应这么做？表白？突然问这个干嘛？我想。哦，你要跟初夏告白？你确定他这样会喜欢？放心，是个女子就会喜欢。其实我想给他一个惊喜。这样，过两天我生日聚会上，你得帮我个忙。怎么样，小王子？你该不会是在暗示，韩七路就是你的王子吧？是，我就是觉得这个好看。哎呀，不管你做成什么样，他都会喜欢的。对对对，他肯定会喜欢的，即使做成一坨，哎，他也会喜欢。那你们两个要帮我保密，千万不能告诉他哦。嗯。好了，我去忙了。初夏，你记得他生日当天要穿红裙子，为什么？我听说他小时候就喜欢红色。好，进来，拜拜，拜拜，拜拜。红色的裙子，我真的要穿一条红色的裙子去韩七路的生日会吗？红色会不会太夸张啊？啊，我在哪儿去找一条红色的裙子嘛？嗯，初夏在吗？阿姨，请进。初夏，你看，<笑>我今天啊逛街的时候看到这个，感觉很适合你。哎呦，我的眼光真不错，的确好看。哇，阿姨，这个我不能收。怎么不能收呀？你把七路的病治好了，那我这个就当做谢礼了。你要是不收的话，那我就当你不能领我这个心意了。不，我我不是这个意思，阿姨。哎，不是这个意思，就收着嘛。嗯，走了。
，夫人。嘘，小声些。夫人，怎么样？我已经让初夏收下了。我刚才我有点太紧张了，不知道自己演的好不好。你说七路这个死傲娇，也不知道像谁了，像我呀，啊，啊，像韩总。你说送就送呗，还得瞒着初夏，七拐八拐的让我去送。七路他可能是不好意思。不管怎么样，反正我是送到了，剩下的就让他自己努力吧。嗯。生日会结束之后，韩七路应该要去找向南奎了吧？那我这是在干什么呢我是一个能干的管家，需要帮忙吗？啊，不用不用。哎，初夏，你这身裙子很好看啊，对吧？七路肯定会喜欢。我<笑>那个，我还是帮你吧。也行。七路。哦，不不，七儿，有小事。哦，对，你看到初夏了吗？应该还在房间吧？西北已经去找了。怎么样？紧张吧？放心吧，一切都安静了。各位朋友，欢迎大家莅临我们七路少爷的生日宴。现在我宣布，韩七路二十岁生日宴正式开始。下面有请我们韩七路。上台为大家讲两句。今天是我二十岁生日，首先感谢各位来宾的到来。大家一定觉得我拿着话筒奇怪。一个惊喜，一会儿就知道了。其实今天，我想宣布一件事。初夏不见了，他不在房间里面。怎么可能？初夏会去哪儿？我之前推门进去的时候，他都还在的，连裙子都换好了。等一下。啊，各位朋友，今天是个好日子，我隆重的向大家介绍一下小二的未婚妻，向曼辉小姐。同时，也宣布一下他们的婚讯，二人将在法定年龄后完婚。不对呀、啊，昨天刚抢票，怎么今天就冒出个未婚妻？不像，我们家非常感谢你治好了我们家七五的病。怎么样？接下来有什么打算？韩总，接下来我想好好照顾我妈妈。很好，你是个孝顺的孩子。今天我会在宴会上宣布一下七五和向小姐的婚讯。如果七路和其他女孩还一直在一起，恐怕有些不妥
。韩总，本来我留下来就是给西路治病的，现在他的病好了，我确实应该离开。我也不想引起向小姐的误会。这是你送给西鲁的生日礼物。西鲁从小就过着衣食无忧的生活，突然间出现了一些普通的那件火器，的确会让他感到好奇。但好奇，也是一时的。我明白了，韩总，谢谢你，西鲁哥哥。没想到你这么有心，还特意给我准备了玫瑰花，我很喜欢，谢谢你，齐鲁哥哥。齐鲁哥哥，这孩子安初夏，跟我同岁，他妈妈呢？刚做完肾移植手术。对，请。齐洛，你让我很失望。那我怎么做才能让你满意？奔向曼谷订婚、结婚？这件事一早就和向夏定好的。但是你定，跟我有什么关系？你听听你说的什么话？爸爸哪里对不起你？你光考虑自己的干什么？你考虑过爸爸吗？向家和韩家必须要联姻。谁都有资格说这话，就你没有。你当年是怎么把我一个人丢在学校里的？我是怎么被绑走？那是因为因为你的事业。我和向满奎结婚也是为了你的事业。咱俩到底谁自私？秦鲁王，别跟你爸一般见识。妈妈支持你啊。你在找初夏是不是？他妈妈的手术啊，是我给他安排的医院做的。虽然呢，现在已经出院，但是肯定会回来定期复查。或许你可以。谢了妈。啊啊、喂，我在医院。初夏没来学校，手机一直关机。我问学生处了，是你爸给他办的退休手续。我不喜欢安初夏坐在你的旁边，但现在那个向麦奎坐在你旁边让我更不爽。西薇，我有说错吗？向麦奎坐在安初夏的位置上，你能忍啊？好好好，你帮我找一下初夏，你们找他，立刻联系我。你放心，有消息立马联系。嗯，西路哥哥，你今天怎么没来上？韩启路，希望你以后能够开心一点，幸福一点，不要老是那么孤单，那么难过。如果情绪被暮色侵袭，我会紧紧的守护着你。心闪耀在你的孤单岛屿，等某一刻回忆。你心底的谜底，我或许是谜底，环绕般青春。听见了声音，是脾气好，心跳的频率。我知道你暂时说不清，我可以等你慢慢的靠近。喂，你记不记？
记得初夏一年多以前就在我店里打过工。记得？怎么了？还得是我心细，把他当时入职的登记表保存下来了。他在上面填写了家庭住址，我现在拍下来发你。好，谢谢。我怎么走这儿来了？不能让他参加。怎么？你还想躲着我？不是，我们夏夏，这是女朋友。不不不是不是不是。阿姨，之前初夏在我们那儿工作。哼，是我老板的儿子吗？原来是恩人的孩子，真是太感谢你妈妈了。这么晚了。啊，我车，我坏在外面了，我叫不到偷车，我也打不到车，所以我只。你这孩子，咱们受了人这么大恩，也不知道请人进屋来坐，您请进。哎，您看啊，这个、这个、这个都是垃圾软件，特别占内存。然后你要这样，嗯，然后就好了。啊，原来是这样，怪不得我越用越慢了，真是太谢谢你了。你这么年轻，又聪明又有礼貌，肯定很多女孩子喜欢吧？阿阿姨，我其实不太会讨女孩子欢心。小韩，要是不赶时间的话，留下吃个午饭吧。妈。哦，时间不赶，我时间多的是，我可以留下来。那就好，我亲自下厨炒几个菜，就当感谢你们。夏夏，嗯，你去买菜吧。阿姨，我陪她一起去，走。好。我还以为你很厉害呢，买菜也不会，砍价也不会。笑什么？我觉得你砍价很厉害。那倒。干什么了？啊！哎，我我的我的我的菜！哎，怎么啦？记录。记录，记录，喊记录！你别吓我，你别吓我！你怎么了？你怎么了？喊记录，喊记录！你别吓我，你别吓我，别吓我！喊记录你还好吧？我我想起来了。你是那个救我的小女孩
，我小时候救的是你啊。好啦，别想了。初夏，谢谢。你这声谢也太久了吧？你还好意思说？哪有救人救一半，把人扔路边的？喂，我哪有把你扔路边？我是看你口渴去给你找水喝了，可是我又没有钱，我只能去给你接一杯水。我把水拿回来。你人已经不在这儿了。你走之后没多久，我爸就找到了我。可是我当时是昏迷的。等我醒来的时候，我说是一个小女孩救了我。他们说没有那个小女孩，说一切都是我的幻觉。我费劲巴拉的救你，你说我是个幻想？我当然没有觉得是幻想，所以我一直在托人找你。这么多年。我实在不记得这个工厂的位置。后来又生了病。本来我想等生日宴之后，自己好好找他。所以你一直在找的是我啊？那不然呢？我以为是那个相家大小姐呢。我我找他干嘛？我躲他还来不及呢。哼、嗯，那这么多年你一直在找，都没想过放弃。这么执着、嗯？哦，我我的菜。妈，我们回来了。怎么这么久才回来？妈，你记不记得小时候我跟你说我救了一个小男孩？你猜他是谁？韩七路。我救了韩七路。啊，真是。太巧了，妈，你怎么了？我，夏夏，当年你兴冲冲的跑回来跟我说，你在废旧工厂里救了个小男孩，我不是不相信，我是怕惹麻烦，所以才，所以才骗我说的不信，也不让我往外说。您是不是知道，绑架我的人是谁？他是我一个车间的同事，当年韩家突然说要关掉工厂，本来该有遣散费的，但是我们所有工人一分钱也没拿到。她运气差，一时也没找到工作，她丈夫要跟她离婚，唯一的儿子也被带走了，她的精神就彻底出了问题。其实工人们都知道我被绑架了，不知道，我们真的不知道。他整天胡言乱语的，突然跟我们说他把韩家的儿子绑回来了，我们只当他是说胡话。后来联系了居委会，就把他送到精神病院去了。因为所有人都不相信我被绑架了，所以他被关在精神病院之后，导致我被困工厂那么久，直到出现发现我。我记得小时候，我们家关掉工厂。是个硫化产业结构，当时我们家肯定是拿出一大笔钱给工人当做遣散费，但是我们真的没有啊！哎，我没有在质疑你，我想说的是，我一定会调查清楚，把你和郭伟一个交代。如果真能查清楚，那真的是太好了。这都是我应该做的。这下好了。在我妈眼里，你就成了救苦救难的活菩萨。活菩萨不敢当，我总要给大家一个交代。嗯，安七路，你不怕和家里闹翻吗？我觉得这件事情，我父亲应该不知情，向家肯定在里面捣鬼。可是向家，你，毕竟你们还有婚约吗？他送了，我去。喂，是我，帮我查一下十四年前布料厂裁撤一事，重点查资金流向，还有向家的财务状况，尽快。
，记录哥哥，你终于回来了，我都在这等你一天了。你是有什么不开心的吗？还是我哪里做的不够好？时间不早，回去吧。我不要。随便你。哎，记录哥哥，我不明白为什么你总是对我这么冷漠呀？你可别忘了，我们之间可是有婚约的。那我现在就告诉你，婚约解除。为什么？我们的婚约可是我爸爸和韩伯伯十几年前就定下来的，不是你想解除就能解除的。解除婚约是我自己的选择，和你爸还有我爸都没有关系。我告诉你，我很清楚我要和什么人过一辈子，那个人不是你。我支持七路。作为韩七路的母亲，我同意解除婚约。都什么年代了，还婚约婚约的？我的儿子有自由恋爱的权利。胡闹！我早就说过，我不会接受这种荒唐的婚姻。跟什么人结婚，是我自己的选择。即便您是我的父亲，也不能来安排我的人生。你是要气死我吗？难道我会害你不成？韩家和向家，一切都是休妻与共。你和向家的女儿在一起，这就是最好的选择。如果向家不干净，你说什么？您真的没有怀疑过向家？当年布料厂裁员一事，我怀疑向家私聪了工人的遣散费。你有证据吗？那是没有。没有证据，就不要瞎说。那如果我找到证据，指证向家，您必须要给我取消婚约。只要你能找到你所说的证据，证明向家真的不干净，我就同意取消婚约，以后再不干涉你。夏夏，你跟妈妈说实话，你和那个小韩到底……妈，我说了多少次了，他妈妈是我老板。可你们俩的关系，我瞧着，妈妈不是要干涉你的个人生活。小韩也是个好孩子，但是咱们家和他们家这种差距，我怕你将来……妈，你真的想多了。我和韩七路，顶多算普通朋友。我去看。你怎么来了？我需要你妈妈的帮助。还好我们一直没有搬家。所以大多数票据我都留着，当年领工资都是去财务那里签字拿工资条。除了这些，你还能找到公用的联系方式吗？啊，通讯录在这儿了。那些年不是人人都有手机的，所以厂里就做了通讯录。只是不知道这些电话号码还是不是在用。阿姨，这本通讯录可以借给我们吗？需要就拿去吧，也不知道能不能帮上忙。已经很好了。谢谢你。我在想，如果能找到当年的财物，以它作为突破口，应该可以支撑向家。老梁那一家，七八年前就搬走了。那那您还能联系到他们吗？找不到。茜茜姐姐，你还记得我吗？我是初夏。安初夏，对对对，你想起来了。你你找我什么事儿？我就是想问一下，你妈妈还能联系到之前在工厂做财务的梁叔叔吗？我妈都去世已经三年了。再这么找下去，完全就是大海捞针了。那这样，我们分开找。如果你有消息，立刻给我打电话。说。不管怎么样，今晚九点在你家门口见。请问，你是梁百顺吗？你是啊。当年不了加工厂是我家开的。你找我有什么事儿吗？我想找你了解一下当年的情况。韩家给的遣散费去哪？我想你作为财务主任，不会连账本都没有。哎，这都过去多少年了，陈谷子烂芝麻的事儿了，我留着账本干什么呀？你不留账本，就不怕向家卸磨杀驴吗
。我时间有限，你只要把账本给我，我定可以让你全部抓到队。您这个时候手机没电，不知道去了您的这个粮食。是我。你吓死我了！你鬼鬼祟祟跟着我干嘛？什么叫鬼鬼祟祟啊？你电话打不通，我肯定担心你啊。我手机没电了，我今天打了一天电话的嘛，那我找到他了，而且你拿到账本，太厉害了，韩记录。我看了账本，向家的确死空了这些钱。那你快把账本拿回去给你爸看啊！不急，啊，你们到家我先送你回去。哎呀，我家就在前面，没两步路了，你快回去给你爸看，快快快，走。走啊走啊，没事儿，走走，拜拜。嗯、韩七路，就你也配叫他的名字？你你你是谁啊？我是谁不重要，我知道你是谁就行。安初夏，你想干嘛？我们也不干嘛，就是想请你啊去我家做客。你知道你自己在做什么吗？我在做什么？我还想问问你在做什么。我从小就喜欢你，我们之间还有婚约，你呢？平时对我爱答不理，把我一个人扔在宴会上，还任由你妈妈羞辱我，都是因为他。就因为他，你背叛我，他在破坏我原本美好的生活。我上次已经跟你说的够清楚。我们解除婚约，你不要再执迷不悟了。我执迷不悟，难道不是吗？怎么说你都在护着他，我不明白了，我哪里比不上他？好，我现在就告诉你，不管我身边出现多少人，我都想。财务主任梁百生的账本，上面清清楚楚的记了每一笔韩家的前三费用，如何进入商业的口袋？这，很惊讶吧？我再说说我当年被绑架一事。为什么会变成无头悬崖？就是因为向家私吞前三费，逼疯了一个下岗女工，才导致我被一个精神失常的下岗女工绑架。现在那个下岗女工就在精神病院。难怪，一直找不到绑架你的那个人。你们为了顾全大局，封锁了我失踪的消息，所以才导致我被困工厂那么久，直到不下来就。初夏，你真是我们家的福星。我只是不可能，绝对不可能。安初夏，这是你的阴谋吧？我看这个账本也是假的。爸，那你就多待着，取消婚约吧。早就跟你说了，向家人做事儿，你还把他们当兄弟，这下好了吧？被兄弟捅刀了吧？好了，你就别说我了。婚约，解除吧。韩婆婆，这都怎么回事？爸，你看他们，他们都欺负我。这样说、啊，这个账本还记得吗？你说什么？我听不懂。听不懂啊！现在听不懂没事，等到了法庭上，估计听懂了吧。老韩，你这个儿子，我这儿子很好，他说的没有错，现在的一切都一事无补。我们法庭见吧。我，老韩，我当年只是一时糊涂，咱们这么多年的交情，不至于。求他嘛！先冷静一下，我回去跟你解释。初
属下，当年的事情是我的失职，我向您道歉。去哪儿，不管我在干什么，我都不会忘了您这份恩情的。嗯，啊，时间不早了，我先走。二组长。干干什么？我妈交代你的任务都没完成，你走什么？我我我完成了呀。我病都没有好啊。好了呀，有方啊，被向满奎吓的，有方。怎么可能？是,是,是，咱们七路啊又犯病了，你看我都不敢摸他了。主下，你看这么好不好？你等七路啊病都好了以后，你再走呗。啊？哎，可是我妈妈她在，给你打个电话不就行了吗？你要是不好意思打，我帮你打。嗯，可是我还是。<咳>不下，就当这给我们面子吧。不要，你不给他们面子，你总得给我们面子吧？嗯，嗯你不会连我也讨厌了吧？不是不是，嗯，那好吧，我就先留下吧。<笑>太好，<笑>你怎么还留着这个？没有，还不是有人在我过生日时候偷偷跑了，我真的很生气。你又不是只过这一个生日，啊，明年，明年我补上。你说的。嗯。蛋糕不错。吃啊。你给我做的，我不能吃。啊、哦，不不不是，我我的意思是，你那是小心思。我知道，就你那智商，你也不想想，你考试谁帮你过的？你还好意思说？要不是因为后来太困，我也不至于被莫七又关到那个琴房里。那我是不是也弃考去帮你？那那算扯平？哎，这怎么能算扯平？我现在可是病了，根据我妈的合同，你是不是得？好好好，我保证，以后呢，与你的距离不会超过一米，明白？我也。每个女孩一定都幻想过跟自己的白马王子永远在一起，两个人没事一起晒晒太阳、海边漫步。可实际上，跟王子八字还没一撇，反而成了王子的妹妹。初夏，宝贝。嗯，阿姨。我好困，叫我什么呢？我干嘛？嗯，幸运的是，我妈妈被送进了最好的疗养院，我还得到了另一份母爱。不幸的是，
，从骑马到击剑，厨艺到插花，一个个不属于我的课程出现在了我的暑假生活里。哎，真漂亮！楚夏，妈咪呀，答应你妈妈，一定把你培养成一个最优秀的女孩。嗯，等着开学以后啊。看谁还敢说你配不上七路，只有七路啊，配不上你。嗯，今天啊，咱们先学插花，下午呢学礼仪，晚上呀学……啊，干嘛干嘛？我能不能休息一天？不可以。今天饭不好吃，重要的不是吃饭了，而是吃饭的人。自从你妈有了初夏以后，连里边都没有我这老公。自从初夏跟了我妈以后，连连也没有我这个男朋友。你这未来的媳妇啊，抢了我的老婆。哎，明明是你管欺负连，你应该自我检讨。你这臭小子，怎么跟你爸说话呢？爸，其实我们可以这样。这插花呀，其实和做人一样，讲究互相借势借力。独木不成林，一枝花也不能独秀。你以后多看一些传统的水墨画，去感受一下画中的意境。你家宝贝啊，加油！哦。哎，为了七路，我会加油的。干什么啊？咋咋呼呼的？爸生病了，住院了。啊，那怎么办呀、啊？去看看呀。李小宝贝啊，不能陪你了啊。去看看。注意安全吧。啊。来，老师，我妈今天有事，要不课先上到这。啊，好，可以。辛苦老师了，谢谢。叔叔怎么了？我们去看看。哎，没事，心病不用管的。那还不是因为你天天霸占我妈吃醋了呗？最主要是你不是想我求救了吗？我得来救你。那你这招也太损了。那你就好好想想怎么报答我吧。那我给你做好吃的。真的假的？我会。走。真的假的？走啦。你确定？嗯嗯嗯嗯，确实不错。这几天出去可没白学啊。嗯，但是吧，我觉得这个还是没有做好，然后这个好像少放了一点酱油，这个炒的也没有很漂亮，这个好像油有一点多。配不了。要学好这些，才能不给寒假丢人嘛。这是你不用做这些。原来的你，哦，张启路，嗯，你这是在跟我表白吗？那，你这个菜确实有点油了。有点油啊？我看看哪儿有点油？哇，是这一块最油，对不对？油吗？我其实这次来，是来跟你们告别的。这里没有人需要你告别。安初夏，对不起。嗯，也没关系的，小小姐。我现在反而开始有点羡慕你了。韩七路，我准备出国了。
，祝你们幸福。谢谢。他们家的事解决完了。哦，忘了告诉你，他爸呢已经把工人的遣散费都还回去了，利息也是，所以一切安好。其实我觉得他挺可怜。他可，我更可怜，好不好？你哪里可怜啊？被你喂了一嘴辣椒，我哪里不可怜？那怎么办嘛？那咋办嘛？那我再给你把这下吧。七洛，告诉你个好消息。你俩订婚时候不紧张吗？你怎么知道？其实吧，一开始还真有点紧张。不过后来想想，我喜欢这么多年的女朋友，我终于把她追到手。我干嘛还要紧张呢？我欢喜还不够吗？谢了，兄弟。说这个吗？我只是想很郑重的告诉你，感谢你对我的未婚妻之前毫无兴趣。嗯你这订婚悄无声息的，还不打算告诉？对了，你跟初夏现在什么打算？什么什么打算？我和他现在挺好的呀。我妈呢，嗯、专注于养女儿，我尽了我爸极端实习，早日给他分担工作。我说的不是这个。干什么？陈晨，启威。你看，这是他们的婚纱，漂亮吧？哦，还行。哎，我再给你看一个，你看我的订婚场地浪不浪漫？哦，还有这双鞋啊，可是什么粉青色设计的。看这一个。喂，韩七路，你知不知道两个人在一起仪式感很重要的？嗯。嗨、哎。你可真是太笨了，还好我及时喜欢上了程川。彭川，那我先去找初夏了。嗯，初夏，我跑了。没救，韩七路就是没救了。算了，我选择躺平白了。那不行啊！你振作起来，我一定会帮你的。你成心了。帮，嗯，韩七路，嗯，那个，我跟你说一说那个仪式感吧，呃，那仪我知道，我知道，我知道，你总得让我想想怎么办好这个仪式吧。完了。哎，爸，看到管家了吗？我找他有点事，没有。哎，儿子，来，正好来来来，跟爸爸吵吵。今天结婚纪念日，给你妈送什么好呢？哎，你肯定是被我妈胁迫。初夏是个好女孩，你要学会好好珍惜。那是自然。那我先走了吧，找管家有事。嗯，好，早休息了。傻孩子，不开枪。我可是试过了。失败了，哎，他不开窍啊！我们也没成功。哎呀，我这个儿子也不知道随谁了，怎么弄？你看我干啥？我可是求婚、订婚、婚礼、结婚纪念日，样样没落，都给你办了。你还说呢？今年的蓝色情人节你就忘了？哎呀呀，没关系了。<笑>反正我喜欢他，他喜欢我，这就够了。表白只是个形式，不重要。今天的搭配课啊，学的很好。你以后啊，要多穿这样的衣服，真的很漂亮。谢谢妈妈。<笑>
快快起来！不下。嗯。我第一次遇见你，我就知道我们是命中注定我真的爱上你。可以嫁给我吗？买大了，<笑>我喜欢，<笑>韩奇洛。你知道我等今天等了多久吗？我会静静的守护着你，做一颗心，闪耀在你的孤单岛屿，等某一刻回。你心底的谜底，我或许是谜底，环绕般近距离，变成了同一种默契。我听见了声音，是脾气好，心跳的频率。我知道你暂时说不清。我可以等你慢慢的靠近。